प्रिय छात्र छ्री जान जे तुम्हारे स्कूल बंध आिय शिक्षक क्लस वंचित होते असुविधा पुषे नार् जिला प्रशासन तरफ थे तुम्हारे ही प्रिय शिक्षक मध्यमें विभिन्न विषय कन्टेंट तैरी तुम्हारे उद्देश्य हमें पाठा यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज हम लोकल निज चैने यो प्रचार कर व्यवस्था करशा करी तुम्हारा सेगल देखे शुनी तुम्हारे तो जे प्रिय शिक्षक क्लस के एनजय करो भाषा बस तुम्हारे तो जो विषय भित्तिक पढ़ाशनागुल आगो चालिए जाओ बसाय थको सुस्थ थको तुम्हारे तो शुभकामना सुप्रिय शिक्षार्थी आज के तुम्हारे अर्थात तुम्हारा जरा क्लस नाइने आसो तुम्हारे क्लस नाइन तरह नवम श्रेणी बांग्लेश विश्व परिचय एक अध्याय आलोचना करब तई तुम्हारे सकल आंतरिक मनोज कमना कर क्लस टी धर्ज सहकारे उपभोग करार्जन अनुरोध जाना चलो बांग्लेश विश्व परिचय क्लस सबाई के स्वागत सुप्रिय शिक्षार्थी हमें मुहम्मद जालालुद्दीन सहकारी शिक्षक कक्सबाजार सरकार उच्च विद्यालय कक्सबाजार अभी तुम्हारे नवम श्रेणी बांग्लेश विश्व परिचय एक अध्याय नहीं आलोचना कर सुप्रिय शिक्षार्थी हम छवि किस प्राकृतिक दृश्य लक्ष्य कर तुम्हारा सबा एक मनोज सहकारे देखो देखो तो छविगुल कीसर छवि होते सुदीर्घ पथ और पानी राशि यगल कीसर छवि मन हे कीसर दृश्य बोले मन हे तुम्हारा निश्चय बोल एगुल नद नदी छवि हाँ आसले तश्चय ए रकम आो अनेक नदी बांगलेश आना से काना से सरिए सीटिए रही शुद्ध ये चार क्यों बांगलेश रखम प्राय सतटी नदी रही है यह बला नदीमिक देश ता चलो आज के बांगलेश नद नदी और प्राकृतिक सम्पद नहीं आलोचना करी प्रिय शिक्षार्थी बांगलेश नद नदी नहीं आलोचनार पूर्व किस गुरुत्वपूर्ण पॉन्ट नहीं एक आलोचना कर विषय और सहज हो जाए जेम नद और नदी मध्य पार्थक्य कि अने के विषयगू कम्पिटिशन पड़े जाए नद और नदी मध्य तेम को पार्थक्य नहीं सूक्ष्म एक पार्थक्य रही है नद और नदी मध्य पार्थक्य हल व्याकरणगत जेम जे सकल नदी नाम नारीवाचक सेगल के नदी बोले साधारण तो बांगला भाषा नारीवाचक शब्द शेषे आ कारण तो इ कारण तो एवं ओ कारण तो जुक्त है जेम पद्दा मैगना एखे आ दन उच्चारित कर्णगुली इन उच्चारित सांगु ओ दन उच्चारित रकम जे सकल नदी शेषे आदनी ओदन एवं इदन उच्चारित सेगल के नदी हिसाब विवेचना करब पक्षान पक्षान जे सकल नदी नाम पुरुषवाचक एवं जे सकल नदी शेषे अदन उच्चारित सेगल नथ हिसे विवेचना करब जेम कबूत माता कबूत कबूत नथ कबूत अने के नदी मन कर कबूत एखे अदन उच्चारित कुमार आड़ियलका ब्रह्मपुत्र एगुली न सरि 
এরপর রয়েছে দীর্ঘতম নদী ও বৃহত্তম নদী এগুলো নিয়ে অনেকে কনফিউশনে পড়ে যায় দীর্ঘতম নদী ও বৃহত্তম নদী ইংরেজিতে যাকে বলে লংয়েস্ট রিভার ও লার্জেস্ট রিভার যে নদী সবচেয়ে বেশি পথ অতিক্রম করে তাকে দীর্ঘতম নদী বলে যেমন ম্যাগনা তোমাদের বইয়ের পাটের বাইরু যেমন আমরা যদি পৃথিবীতে দীর্ঘতম নদী কোনটি নীল নদ এই নদীটি প্রায় দশটি দেশের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এগুলি তোমাদের বইয়ের বাইরে তাই আমি ওদিকে যাচ্ছি না পক্ষান্তরে যে নদীতে প্রতি সেকেন্ডে সবচেয়ে বেশি পানি প্রবাহিত হয় তাকে বৃহত্তম নদী বলে যেমন ম্যাকনা আটত্রিশ হাজার একশো উনত্রিশ গণমিটার পানি প্রতি সেকেন্ডে প্রবাহিত হয় ম্যাগনা নদী এই জন্য ম্যাগনা নদী দীর্ঘতম নদী আবার বৃহত্তম নদী অনেকে আবার ম্যাগনা নদীকে বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী বৃহত্তম নদী এবং প্রশস্ত প্রশস্ততম গভীরতম নদী হিসেবে ধরে থাকে প্রধান নদী যে সকল নদী সরাসরি কোনো প্রাকৃতিক উৎস হতে সৃষ্টি হয় তাকেই প্রধান নদী বলে যেমন পদ্মা ম্যাগনা যমুনা ইত্যাদি শাখা নদী যে নদী অন্য কোনো নদী বা প্রধান নদী হত থেকে সৃষ্টি হয় তাকে শাখা নদী বলে যেমন বুড়িগঙ্গা দলস্বরী নদী হতে সৃষ্টি হয়েছে যমুনা নদী থেকে বুড়িগঙ্গা বুড়িগঙ্গা থেকে দলেশ্বরী দলেশ্বরী হতে বুড়িগঙ্গা এরকম এগুলি শাখা নদী কারণ এগুলি বড় নদী থেকে সৃষ্টি হয়েছে উপনদী পর্বত বা হ্রদ থেকে সৃষ্ট যে নদী অন্য কোনো নদীর সাথে মিশে তাকে উপনদী বলে যেমন নাগর টাঙ্গন ইত্যাদি নদী সঙ্গম যে স্থানে দুই বা ততোধিক নদী এসে মিলিত হয় সে স্থানগুলিকে আমরা নদী সঙ্গম বলে থাকি আচ্ছা এবার আমরা বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলির কথা চিন্তা করি তোমরা একটু ভেবে দেখো তো বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলি কি কি হতে পারে বাংলাদেশে আমরা কয়টা নদীর নাম জানি একটু খাতায় লেখার চেষ্টা করো টেকনিক্যাল প্রবলেম আসতেছে না এখন কাবার হচ্ছে যাই হোক তোমরা অবশ্যই বলবে পদ্মা ব্যাগনা যমুনা মাতামহরি সাঙ্গু ব্রহ্মপুত্র এরকম অনেক নদী রয়েছে আমরা পরবর্তী আলোচনায় চলে যাই সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বাংলাদেশের নদ নদী সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশের মানচিত্র সম্পর্কে ধারণা অর্জন করতে হবে তাহলে চলো আমরা বাংলাদেশের মানচিত্রটি একবার দেখে নিই আমরা জানি মানচিত্রের যে কোনো মানচিত্রের উপরের দিককে উত্তর ধরা হয় এবং নিচের দিককে দক্ষিণ ধরা হয় ডান পাশের দিককে পূর্ব ধরা হয় এবং বাম পাশের দিককে পশ্চিম ধরা হয় এভাবে এই দিকগুলি যদি জানা থাকে তাহলে কোন নদী কোন দিক দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে সেটা আমরা খুব সহজেই বুঝে নিতে পারব প্রিয় শিক্ষার্থী চলো এবার নদীগুলি কোন নদী বাংলাদেশের কোন নদী কোন দিকে অবস্থিত তা ভালোভাবে আয়ত্ত করার জন্য আমরা বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন একটু দেখিনি কারণ 
বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কনের ধারণা ছাড়া এটি অর্জন করা সম্ভব নয় আমরা ফাঁসি বাংলাদেশের মানচিত্র দেখতে পাচ্ছি এবং কিভাবে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করা হয় তা ভিডিও আকারে দেখানো হচ্ছে বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কনের জন্য আমরা কয়েকটি কলাম এবং শাড়িতে স্কেল করে নিতে পারি এরপর ক্ষয় নাম্বার সেলে গিয়ে বা কোন গড়ে গিয়ে কোন রেখাটি পড়বে তা আমরা মনে মনে ধরে নিয়ে আঁকার চেষ্টা করব এভাবে কয়েকবার আঁকলে আশা করি তোমরা স্বল্প সময়ের মধ্যে খুব সহজেই বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন শিখে নিতে পারবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করো একজন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়ের একজন আদর্শ ছাত্র হিসেবে বাংলাদেশের মানচিত্র সম্পর্কে অবশ্যই প্রত্যেক ছাত্রীর জানা উচিত আমরা একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করলে খুব সহজেই বাংলাদেশের মানচিত্র আঁকা শিখে নিতে পারব খুব সুন্দর একটা বাংলাদেশের মানচিত্র হয়ে গেল এবার আমরা লেখাগুলিকে দাগুলিকে আর একটু বোল করতে পারি কয়েকবার এভাবে আঁকতে আঁকতে এক পর্যায়ে গিয়ে খুবই পারদর্শী হওয়া সম্ভব মানচিত্র অঙ্কন আমরা দেখে নিলাম শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার চলো পরবর্তী পরবর্তী পাঠে একটু টেকনিক্যাল সমস্যা দেখা যাচ্ছে পরবর্তী স্লাইডে চলে যাব আমরা এবার আমরা বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলি একটু চিত্রগুলি একটু দেখে নিই আমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছি পদ্মা নদী এবং মানচিত্রী বাংলাদেশের পদ্মা নদীর অবস্থানটি দেখানো হয়েছে এরপরে আমরা দেখতে পাচ্ছি মেঘনা নদী তোমরা একটু ভেবে দেখো বাংলাদেশের এই যে মেঘনা চিত্রে দেখা যাচ্ছে মেঘনা নদী যে মেঘনা নদীর ছবি এটা হল ব্রহ্মপুত্র এটি একটি আন্তর্জাতিক নদী এটি সৃষ্টি হয়েছে তিব্বতের তার চীন যেখানে চীনে তিব্বত তিব্বত হতে তিব্বতের মানস সরোবর হতে এটি উৎপন্ন হয়েছে এই যে তিব্বত একদম বাম দিক থেকে শুরুর চিত্রটি হচ্ছে মানস সরোবর তিব্বতের মানস সরোবর এখান থেকে এই নদীটি উৎপন্ন হয়েছে এই নদীটি উৎপন্ন হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে এটা হলো ব্রহ্মপুত্র নদীর ছবি এবং পাশে ব্রহ্মপুত্র দেখানো হয়েছে এরপরে দেখা যাচ্ছে কর্ণকুলি নদী পাশে কর্ণকুলি এই যে বোল্ট যেই রাস্তার মতো যেই রেখাটা দেখা যাচ্ছে এটি হলো বাংলাদেশের কর্ণকুলি নদী যেটি চট্টগ্রামে অবস্থিত আমরা কর্ণকুলি নদী ছবি দেখতে পাচ্ছি এটি আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়ে চট্টগ্রামে কালঘাটে পৌঁছেছে এরপরে এবার আমরা আমরা প্রধান প্রধান নদীগুলি দেখলাম এবার মানচিত্রে এই নদীগুলি কোনটা কোন দিকে উপস্থিত রয়েছে আমরা একটু আবার বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে একটু আয়ত্ত করার চেষ্টা করি হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা বাংলাদেশের মানচিত্র নিয়ে এসেছি বাংলাদেশের মানচিত্রে কোন নদী কোন দিকে রয়েছে আবার একটু আমরা ধারণা নেওয়ার চেষ্টা করি 
बार बार कैक बार देखार फिर प्रचेषार फिर ये खूब सहजे आयत् करते पर कृषिकाति बांगे प्रधान प्रधान नदीगुली एखे देखाना हो जगह एक लाल वित्त देखा जा इटे हलो जमुना नदी एवं इदी की देखा जाता हलो पद्मा नदी और इटे हलो यानी इदी के देखा जाता हलो मेघना नदी एदी के देखा जा हालदा और दिखे रही है कर्णपुर नदी प्रिय शिक्षार्थी एक लक्ष्य करो आप प्रथम बांगलेश दिखे को विभाग रही है कौन जिला रही है एक चेष्टा करी एदी के मानचित्रे डान दिखे अर्थात पूर्व दिखे पूर्व उत्तर दिखे एदी के रही है सिलेट विभाग एदी के रही है रंगपुर विभाग एदी के रही है राजशाही विभाग एदी के रही है बरशाल विभाग एदी के रही है हमारे चट्टग्राम विभाग और एखे रही है मायमन सिंह विभाग प्रशिक्षार्थी मानुषे जेमन जीवन आ आर मृत्यु मृत्यु निश्चित ठीक तेमी भाव नदी 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 को ना को जगह दिखे उत्पत्ति अर्थात नदी एक उत्पत्ति स्थल आर को ना को जगह गई मिलित हो बांगे बसिभाग नदी उत्पन्न हो भारत पथे बांगे आंतसीमान मोट सातान्न टी नदी रही है तदमदे भारत आज चुवान्न टी मियानमार तीन एखे एक लक्ष्य करो बांगेर एकदम ये लालमणिर हाट जिला मा लालमणि हाट एखे इटार बहरे एदी के हे भारत भारत जलपाइगुड़ी एलिकार मध्य दिए जलपाइगुड़ी और दार्जिलिंग मध्य दिए ये नदीटी बांगे प्रवेश कर नदी तस्ता नदी बांगे लालमणि हाट दिए प्रवेश कर दिक दिए प्रवेश करारे एखे इसे मिसे से कार साथ मिसे से एदिक दिए कूड़ी ग्राम जलार मध्य दिए कूड़ी ग्राम भर दिए एक नदी एस तिब्बत मानस सरोवर थे उत्पन्न हुए अर्थात एर उत्पत्ति स्थल हे तिब्बत मानस सरोवर तिब्बत मानस सरोवर थे उत्पन्न हुए एखे मिलित हो तस्ता नदी साथ कूड़ीग्राम इसे तस्ता नदी साथ लालमणि हाट दिए जो नदी एस कूड़ीग्राम भर दिए जो नदी एस एदिक दिए इसे तिब्बत मानव मानस सरोवर थे ब्रह्मपुत्र नदी एवं एदिक दिए एस तस्ता नदी ये तस्ता नदी एखे एस कूड़ी ग्राम निकट एस तस्तार साथ मिलित हो ब्रह्मपुत्र नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हुए प्रवाहित हुए सतरश सताशी साले एक भूमिकम्पर कारण ब्रह्मपुत्र नदी तलदेश उत्थित हार फ नदीटी गधिपथ परिवर्तन हो जाए तक ब्रह्मपुत्र नदीटी एक धारा एक धारा एदी की एदिक दिए प्रवाहित हो एक धारा एदिक दिए प्रवाहित होदिक दिए जे जी ब्रह्मपुत्र जी स्रुति एदिक एदिक दिए एस स्रुति एखे एस जमुना नाम धारण कर जमुना नदीटी एस कार ब्रह्मपुत्र के ब्रह्मपुत्र एक बड़ नदी ब्रह्मपुत्र बड़ नदी देखे जो नदी सृष्टि है सेगल के बोली शाखा नदी हम ब्रह्मपुत्र के ब्रह्मपुत्र के सरि जमुना के ब्रह्मपुत्र शाखा नदी बोलते कारण जमुना नदी सृष्टि है इसे ब्रह्मपुत्र नदी के से ही जमुना नदी और प्रवाहित हुए एखे एस एखे गोवालंद निकट पद्मार साथ मिसे से पद्मा नदी आर एदिक दिए प्रवेश कर भारत एदिक दिए प्रवेश कर दिखे रही से भागरथी नदी जे हम पढ़े भागरथी नदी तीर पलाशी प्रांत सतरशो सतान्न साले तेईस जून पलाशी जुद्ध समित है से भागरथी नदी एदिक दिए एखे एदी के भारत एदी के गंगा नदी गंगा नामे परिचित नदीटी एदिक दिए राजशाही विभाग भर दिए एदिक दिए छाप बांगेर जो छापाई नवाबगंज 
দিয়ে যে নদীটি বাংলাদেশে প্রবেশ করে গঙ্গা নদী সেই গঙ্গা নদীটি বাংলাদেশের চাবাই নবমগঞ্জ জেলার দিয়ে প্রবেশ করে গোয়ালন্দের নিকট এসে পদ্মা নদীর সাথে মিশেছে এবং যমুনা নদী এবং পদ্মা নদী আবার কিছু দূর প্রবাহিত হয়ে ছাদপুরে গিয়ে ম্যাগনার সাথে মিলিত হয়েছে এই ম্যাগনা নদী প্রত্যেকে আসলো এটি আসছে এই যে আসামের বরাক নদী এদিকে বরাক নদী এদিকে দুইটি দ্বারাই বিভক্ত হয়ে এদিকে আসে কুশিয়ারা আর এদিকে রয়েছে সুরমা এসে কুশিয়ারা এবং সুরমা নদী এখানে এসে কালনি নাম ধারণ করছে সেই কালন নদীটি কিছু দূর প্রবাহিত হয়ে এদিক দিয়ে পুরাতন যে ব্রহ্মপুত্র নদ ছিল সেটার সাথে মিলিত হয়েছে আজমি সেটার সাথে মিলিত হয়েছে এবং আজমিরিগঞ্জের নিকট মিলিত হয়েছে আবার কিছু দূর প্রবাহিত হয়ে ব্যাগনার সাথে কিশোরগঞ্জে ভৈরবীর নিকট মিলিত হয়েছে মিলিত হয়েছে ব্রহ্মপুত্র সেই ম্যাগনা নদীটি সোজা গিয়ে বঙ্গোপসাগর গিয়ে পড়েছে আর এদিকে রয়েছে হালদা নদী আমাদের কর্ণকুলি নদী এরপরে এখানে এদিকে আরও অনেক নদী রয়েছে শাখা নদী ঝালের মতো অসংখ্য নদী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে আমরা আবার একটু লক্ষ্য করি এখানে ক্লিয়ার দেখা যাচ্ছে একটু ভালোভাবে লক্ষ্য করুন এটা হচ্ছে ভারতের বাংলাদেশের বাইরে দার্জিলিং দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি এটার ভিতর দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে তিস্তা নদী এই তিস্তা নদীটি এসে এদিকে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে লাল মনিহাট জেলার ভিতর দিয়ে এরপরে এদিক দিয়ে প্রবেশ করেছে তিব্বতের মানব সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে একটা নদী তিব্বতের মানব সরোবর থেকে অর্থাৎ ব্রহ্মপুত্র নদীটি ভারতের তিব্বতের মানব সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে এই আমাদের তিস্তা নদীর সাথে মিশেছে ব্রহ্মপুত্র ধারণ করে আবার কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পর কুড়িগ্রামের নিকট মিশেছে এটা বাংলাদেশের কুড়িগ্রামের নিকট তিস্তা নদী এবং ব্রহ্মপুত্র নদী এসে মিশেছে সেই ব্রহ্মপুত্র নদীটি কিছু দূর অগ্রসর হয়ে সতেরোশো সাতান্ন সালে সতেরোশো সাতান্ন সালে সরি সতেরোশো সাতাশি সালে ভূমিকম্পের ফলে নদীর গতিপথ পরিবর্তন হয়ে যায় একটা স্রোত ব্রহ্মপুত্রের একটা স্রোত এদিকে চলে যায় এদিকে এদিকে চলে যায় আর একটা স্রোত এদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এদিক দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার পরে এদিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যমুনা নাম ধারণ করেছে তাহলে যমুনা নদীটি এসেছে এই ব্রহ্মপুত্র নদ থেকে এদিক দিয়ে দেখো বাংলাদেশের ভারতের গঙ্গা নদী নামে পরিচিত নদীটি বাংলাদেশের চাপাই নবাবগঞ্জ তার পশ্চিম দিকে চাপাই নবাবগঞ্জ এটা হচ্ছে পশ্চিম পশ্চিম দিকে চাপাই নবাবগঞ্জ নদী ঢুকে গোয়ালন্দের নিকট এসে পদ্মা নদী পদ্মা নদী যমুনার সাথে গোয়ালন্দের নিকট মিশেছে আবার এখান থেকে পদ্মা নাম ধারণ করে সেই যমুনা নদীটি পদ্মা নাম ধারণ করে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে ছাদপুর গিয়ে ম্যাগনার সাথে মিশেছে তাহলে এই ম্যাগনা নদী প্রত্যেকে আসলো এই ম্যাগনা নদীটি এই ম্যাগনা নদী যে এসেছে এই যে এদিকে ভারত এই বরাক নদী আসামের বরাক নদী দুটি দ্বারা বিভক্ত হয়ে বরাক নদী এসে এক জায়গায় এসে মিলিত হয় এসে বর এখানে রয়েছে সুরমা নদী আর এদিকে রয়েছে কুশিয়ারা নদী এই সুরমা নদী এবং কুশিয়ারা নদী এখানে এসে কালনি নাম ধারণ করেছে সেই কালনি নদীটি কিছু দূর প্রবাহিত হয়ে কিছু দূর প্রবাহিত হয়ে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর সাথে ম্যাগনার সাথে মিশেছে সেই ম্যাগনা নদী সোজা বঙ্গোপসাগরে গিয়ে পড়েছে আর আমাদের এদিকে রয়েছে এদিকে রয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা নদী কর্ণগুলি যেটি আসামের যেটি লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে লুসাই পাহাড় থেকে উৎপন্ন হয়েছে কর্ণগুলি নদী এর একটা এদিকে একটা রয়েছে উপনদী হালদা নদী যে নদীটি হালদা নদী হ্যাঁ কর্ণগুলি পাশে রয়েছে হালদা নদী এটি কর্ণগুলির একটা উপনদী যে নদীতে মাছের রেণু উৎপন্ন করা হয় প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র এশিয়ার দীর্ঘতম প্রাকৃতিক মৎস্য প্রজনন কেন্দ্র এই হালদা নদীটি 
এবং কর্ণপুরি নদীরও অনেক গুরুত্ব রয়েছে এটি সাধারণত তিনটি কারণে এটি বিখ্যাত পানি বিদ্যুৎ উৎপন্নের জন্য উৎপন্নের ক্ষেত্রে পানি অর্থাৎ জলবিদ্যুতের ক্ষেত্রে কর্ণপুরি নদী খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ কর কর্ণপুরি নদী হলো খরস্রোতা নদী খরস্রোতা মানে হলো যে নদীর পানি খুবই তীক্ষ্ণ এখানে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় আর এটি এখানে গড়ে উঠেছে দেশের বৃহত্তম সমুদ্র বন্দর চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর আর ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আরেকটি কারণ হলো ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য এই কর্ণপুরি নদীটি খুবই বিখ্যাত আমি তোমাদের বোঝার সুবিধার্থে আবার বলছি আবার বলছি কর্ণপুরি নদীটি সাধারণত তিনটি কারণে বিখ্যাত এখানে গড়ে উঠেছে সমুদ্র বন্দর এটি ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য উপযোগী এবং এখান থেকে এই নদী থেকে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় এদিকে একটা নদী রয়েছে এদিকে একটা নদী রয়েছে এই নদীটি হলো পশুর নদী এই নদীর একটু সুবিধা হলো এই নদীর গভীরতা বেশি থাকার কারণে এখানে জাহাজ খুব সহজে চলাচল করতে পারে পশুর নদীটি পশুর নদীটি এটার উপর দিয়ে খুব সহজে জাহাজ চলা বাণিজ্য জাহাজ চলাচল করতে পারে বাণিজ্য করা খুবই সুবিধাজনক এই পশুর নদীর এদিকে রয়েছে দৈর্ঘ্য হল একশো বিয়াল্লিশ কিলোমিটার এবং প্রস্থ হল চারশো ষাট মিটার এটি দুই দশমিক পাঁচ দুই দশমিক পাঁচ কিমি এর গভীরতা ও এটা সুবিধা হলো এখানে গভীরতা থাকার কারণে বাণিজ্য করা সহজ জাহাজ চলাচল সহজ আর তিস্তা নদীর সুবিধা হলো এদিক দিয়ে বাংলাদেশের এই লালমনির হাটটি যে নদীটি প্রবেশ করেছে এই নদীর সুবিধা হলো এখানে তিস্তা ব্যারেজ সাতান উনিশশো সাতানব্বই আটানব্বই সালে তিস্তা ব্যারেজ নির্মাণ হয় যার ফলে এখানে স্থানীয় পার্শ্ববর্তী এলাকায় পানির সেচ সহজ হয় পানি সংরক্ষণ সহজ হয় পানি নিষ্কাশন সহজ হয় এবং বন্যা প্রতিরোধ করা সহজ হয় এই জন্য এই নদীটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ তিস্তা নদী এরপর পরে এদিকে এই যে ফদ্দা নদী এদিকে নিচে আরও অনেক নদী রয়েছে কপুতাক্ষ নদ আমাদের কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রামের অর্থাৎ যে নদীতে তার পাশে বসে স্মৃতিচারণ করেছিল যে নদীর সাথে মমত্ব গড়ে উঠেছিল কপুতাক্ষ নদ রয়েছে এদিকে এটা হচ্ছে পদ্মা নদীর একটি শাখা নদী পদ্মা নদী থেকে উৎপন্ন হয়েছে এদিকে রয়েছে গড়াই নদী গড়াই নদী মাতাবাঙ্গা মাতাবাঙ্গা নবগঙ্গা গড়াই নদী ভৈরব এসব নদী হচ্ছে পদ্মা থেকে সৃষ্টি হয়েছে এগুলো হচ্ছে পদ্মা নদীর শাখা নদী আচ্ছা সুপ্রিয় শিক্ষার্থী এরকম আরও অনেক নদী ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে বাংলাদেশে এবার আমরা আমাদের প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা অনেক আলোচনা করেছি অনেক নদ নদী সম্পর্কে ধারণা করছি তোমরা আশা করি বই নিয়ে বসলে মানচিত্র নিয়ে বসলে আরও খুব সহজেই বাংলাদেশের নদীগুলি আয়ত্ত করে নিতে পারবে বাংলাদেশে প্রধান প্রধান অনেক নদীর আবার পূর্ব নাম রয়েছে যেমন পদ্মা নদী অন্য নাম হলো কীর্তিনাশা ব্রহ্মপুত্রের অন্য নাম হলো লোহিত্য যমুনা নদীর অন্য নাম হলো জুনায় এবং মেঘা নদীর অন্য নাম হলো দোলায় এরকম অন্য নাম রয়েছে আবার এখানে কোন নদীর কোন নদীর দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার সেগুলি একটু দেখে নিতে বাংলাদেশের মোট নদীপথের আয়তন হল বাইশ হাজার একশো পঞ্চান্ন কিলোমিটার এগুলি একটু দেখে নেবে তোমরা আচ্ছা আমি তোমাদেরকে বাংলাদেশের মানচিত্র কিভাবে অঙ্কন করতে হয় বাংলাদেশের কোন দিকে কোন নদী রয়েছে কোন নদী কোন দিক দিয়ে উৎপন্ন হয়েছে এবং কোন প্রধান নদী থেকে কোন শাখা নদী সৃষ্টি হয়েছে এইসব বিষয় নিয়ে আমরা তখন আলোচনা করছি তোমাদেরকে একটু মূল্যায়ন করি তোমরা একটু ভেবে দেখো তো এখানে একটি প্রশ্ন করা হয়েছে নিচের কোনটি সঠিক বাংলাদেশের ভূখণ্ডে মোট কয়টি নদী নদ নদী রয়েছে তোমরা কেউ কেউ ভাবছো দুশো আসলে দুশো কি না একটু যাচাই করে দেখি তোমরা মনে মনে সঠিক করে নাও যারা বলেছো দুশো এটি ভুল হয়েছে আর কেউ কেউ ভাবছো এটা তিনশো একটু দেখে নাও আমরা উত্তরটা মিলিয়ে নিই যারা তিনশো বলেছো তোমাদের উত্তর ভুল হয়েছে কেউ কেউ ভাবছো বাংলাদেশে পাঁচশো নদ নদী রয়েছে আমরা এবার একটু মিলিয়ে দেখি এটিও ভুল হয়েছে 
আর যারা ভেবেছো পূর্ব দিকেই ভেবেছো বাংলাদেশের মোট নদ নদী হলো সাতষট্টি এটি সঠিক হয়েছে যারা পেরেছো তাদের জন্য ধন্যবাদ যারা পারো নাই তাদেরকে ধন্যবাদ কারণ তোমরা নতুন করে জানতে পারলে বাংলাদেশে মোট নদ নদী রয়েছে সাতষট্টি আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই কর্ণফুলির উপনদী হল এখানে তিনটি নদীর নাম দেওয়া আছে মধুমতি কাপ্তাই হালদা নিচের কোনটি সঠিক কেউ কেউ ভাবছ খ ক মানে এক অর্থাৎ মধুমতি 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 তো আমরা দেখেছি পদ্মা নদী পদ্মা নদীর শাখা নদী পদ্মা থেকে সৃষ্টি হয়েছে মধুমতি ইচ্ছামতি এগুলি হচ্ছে পদ্মার শাখা নদী মধুমতি কর্ণফুলির উপনদী নয় তারপর যারা ভাবছ এক খ হবে তাদেরটা একটু মিলিয়ে দেখি এটা বোল যারা মনে মনে ভেবে নিয়েছ এর তো হবে ক এটা বোল মধুমতি নয় যারা ভেবেছ খ অর্থাৎ এক ও দুই অর্থাৎ মধুমতিও নয় হালদাইও নয় আর যারা ভেবেছ গ অর্থাৎ এক ও তিন অর্থাৎ মধুমতিও নয় হালদাইও নয় এক ও দুই মধুমতিও নয় কাপ্তাইও নয় খ নাম্বার ঘ নাম্বার লাস্ট ওয়ান যারা ভেবেছ দুই ও তিন কাপ্তাই এবং হালদা কাপ্তা কাপ্তাই এবং হালদা এ দুটি হল কণ্ডকুলি নদীর উপনদী উপনদী মানে যেগুলি ছোট ছোট পর্বত থেকে সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ বড় কোনো নদী থেকে সৃষ্টি হয় নাই ছোট পাহাড় পর্বত বা সিংহ থেকে সৃষ্টি হয়েছে এগুলি হচ্ছে উপনদী আমাদের খুব বিখ্যাত কণ্ডকুলি নদীর উপনদী হল কাপ্তাই হালদা এগুলি ছাড়া আরও রয়েছে কাশালন আরও এরকম উপনদী রয়েছে কর্ণপুলির কয়েকটি প্রাঙ্কিয়ান এরকম রয়েছে আমরা পরের প্রশ্নে চলে যাই পরের প্রশ্নে দেখা যাচ্ছে বাংলাদেশের সবগুলো নর নদীর আয়তন দৈর্ঘ্য কত কিলোমিটার যারা পাপস অপশন ক হবে তাদেরটা একটু মিলিয়ে দেখি এটি ভুল হয়েছে যারা ভাব ভেবেছ খ নাম্বার তাদেরটা মিলিয়ে দেখি এটি ভুল হয়েছে যারা ভেবেছ গ এটা মিলিয়ে দেখি এটা ভুল হয়েছে তার মানে গহাটাই সঠিক উত্তর যারা ভেবেছ বাইশ হাজার একশো পঞ্চান্ন কিলোমিটার সঠিক হয়েছে আমরা এই তত্ত্বটি মনে রাখব সুপ্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা খুব ধৈর্য সহকারে ক্লাসটি উপভোগ করার জন্য তোমাদেরকে আন্তরিক অভিনন্দন তোমাদের পড়ার সুবিধার্থে আমি তোমাদেরকে একটা বাড়ি কাজ দিলাম যাতায়াত যাতায়াত জলবিদ্যুৎ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীপথের ভূমিকা দশটি বাক্যে লিখে আনবে একটু লেখার চেষ্টা করবে নদ নদীর অনেক ভূমিকা রয়েছে নদীপথের অনেক ভূমিকা রয়েছে আমি একটু তোমাদেরকে ধারণা দিই নদী থেকে আমরা মাছ পাই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য নদী বিবৃত হয় জাহাজ চলাচল করে আর নদী থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় শিল্পক্ষেত্রে কৃষিক্ষেত্রে নদীর পানি বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে যাতায়াত যাতায়াত জলবিদ্যুৎ ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নদীপথের ভূমিকা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ তাই বাংলাদেশের নদ নদীগুলির সংরক্ষণ করা আমাদের সকলের উচিত বাংলাদেশের নদ নদী সম্পর্কে সচেতন হওয়া গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া আমাদের খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা এতক্ষণ ধৈর্য সহকারে আমার ক্লাসটি শোনার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ